அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேஷியோவில் பார்ட் நைன் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ஃபைனல் பார்ட்டு இதுக்கு முன்னாடியில் பார்ட்லாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் கொஞ்சம் புரியும் இதுக்கு முன்னாடியில் பாட்டு வரையும் நம்ம நாற்பத்தி ஒரு சம் பார்த்துருப்போம் இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் நம்ம நீங்கள் வந்து பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் நைன் வரையும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தாவே போதும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை எல்லா மாடலுமே கவர் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு பாட்லேயும் ஒரு அஞ்சு சம் ஆறு சம் மேலே இருக்காது அதனால் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நல்லா பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே எல்லா மாடலுமே கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் ஒரு பையில் ஐம்பது பைசா இருபத்தஞ்சு பைசா பத்து பைசா நாணயங்கள் அஞ்சு ஸ்டு நைன் ஸ்டு ஃபோர் அஞ்சு ஸ்டு ஒம்பது இஸ்டு நாலு என்ற விகிதத்தில் இருந்தன மொத்த ரூபாய் இரநூத்தி ஆறு எனில் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள நாணயங்களோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஐம்பது பைசா நாணயங்கள் எத்தனை இருந்துச்சு இருபத்தஞ்சு பைசா நாணயங்கள் எத்தனை இருந்துச்சு பத்து பைசா நாணயங்கள் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்படி கேட்கும்போது ஃபைவ் இஸ்ட் அதோட ரேஷ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ்ட்டு நைன் இஸ்ட்டு ஃபோர்னு ஃபைவ் இஸ்ட்டு நைன் இஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுத்ததப்ப இங்கே என்ன பண்ணுவோம் இதை ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிப்போம் இதை வந்து இது நைன் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் இது வந்து ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஓகேவா எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இந்த இதில் வந்து எல்லாம் மொத்த ரூபாயோட இரநூத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு இரநூத்தி ஆறு அப்படின்னு போட்டு இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் போடுவோம் இதை எல்லா சம்பளம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் இந்த இதில் வந்து இப்படி போடவே கூடாது என்ன போடணும் அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த ஐம்பது பைசாவை இங்கே போடணும் இன்ட்டு ஐம்பது ப்ளஸ் நடுவில் போட்டு இந்த நைன் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு இன்ட்டு இந்த இருபத்தஞ்சு பைசாவை அப்படியே போடணும் இருபத்தி அஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸும் போட்டு நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த பத்து பைசாவை அப்படியே போடணும் போட்டதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி ஆறு ஓகேவா இப்படி தான் எழுதணும் ஏன் இந்த ஐம்பது இருபத்தஞ்சு பத்து பைசாலாம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முன்னாடிலாம் வந்து எல்லா வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஐம்பது பைசா நானுமே எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த இன்ட்டில் ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிறது போடவே தேவையில்லை இங்கே ஐம்பது பைசா இருபத்தஞ்சி பைசா பத்து பைசான்னு வேல்யூ மாறிட்டே இருக்குது அதனால தான் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே லாஸ்ட் அவனுக்கு அண்ணன் கண கவனிக்கணும் இது இரநூத்தி ஆறு ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறதெல்லாம் பைசாவில் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே ரூபாயில் இருக்குது அப்போது ஒரு ரூபா அப்படின்னா நூறு பைசா நூறு பைசா தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரூபா ஆகுது அப்போ இரநூத்தி ஆறு ரூபாவை பைசாவை மாற்றணும் அப்படின்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டால் வந்துடுமா இன்ட்டு இதோட இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டால் என்ன வரும் இருபதாயிரத்தி அறநூறு ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிப்போமா அப்போ இருபதாயிரத்தி அறநூறுன்னு வந்துடுச்சு ஓகேவா அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்டால் சால்வ் பண்ணும் இந்த இது மட்டும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல இன்ட்டு போட்டு ஃபிஃப்டி போடணுமே தவிர ப்ளஸ் போட்டு ஃபிஃப்டி போடக்கூடாது அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் மாட்டிலே பண்ணால் ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இரநூத்தி ஐம்பது எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு என்னென்ன ஒம்பது இருபத்தஞ்சு மட்டிலே பண்ணால் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு எக்ஸு ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு பத்துனா நாற்பது எக்ஸு ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாயிரத்தி அறநூறு போட்டாச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு நாற்பது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஐநூற்றி பதினஞ்சு எக்ஸு ஈக்குவல் டு இருபதாயிரத்தி அறநூறு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டு மற்ற தான் கொண்டு வந்து அந்த சைடு கொண்டு போகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாயிரத்தி அறநூறு டிவைட் பை ஐநூற்றி பதினஞ்சு அப்படின்னு போடணும் இப்போ அஞ்சாம் அமைப்பில் அடிக்கலாமா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இந்த ஒன்று அடங்காது ஜீரோ போட்டுக்கலாம் மூணு அஞ்சும் பதினஞ்சு இதே மாதிரி இங்கே அடிக்கலாம் ஓர் நாலஞ்சு இருபது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சும் பத்து ஜீரோன்னு வந்துடுச்சு ஓகேவா இதை அடித்தாலும் இப்போ மூணு நூற்றி மூணு அமைப்பில் அடிக்கலாம் ஓர் நூற்றி மூணு நூற்றி மூணு நாலு நூற்றி மூணு என்னது நானூற்றி பன்னெண்டு இந்த ஜீரோ அப்படியே மேலே வந்துடுச்சு அப்போ எக்ஸ்ட்ரா வேலை நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நாற்பதுன்னு கிடச்சிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேலை நாற்பதுன்னு கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு நாணயங்களோட எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க அப்போ எல்லா நாணயங்களோட எண்ணிக்கையுமே கேட்டிருக்காங்களா அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் நைன் எக்ஸ் அப்புறம் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ வேணா ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் அப்படின்னா நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி இங்கே வந்து ஃபோர்
பத்து பைசா மற்றும் அஞ்சு பைசா நாணயங்கள் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற விகிதத்தில் உள்ளன அவை அனைத்தும் ரூபாய் முப்பது ரூபாய் எண்ணில் அஞ்சு பைசா நாணயங்களோட எண்ணிக்கைன்னு கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி பார்க்கும்போது எல்லா நாணயங்களோட எண்ணிக்கை கேட்டாங்க இப்போ அஞ்சு பைசா நாணயங்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்துனா ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறத அப்படியே எழுதுவோமா ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் த்ரீ ஓகேவா அப்போ இது ஒன் எக்ஸ் இது டூ எக்ஸ் இது த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதியாச்சு நேரட்டை நம்ம ப்ளஸ் போடாமல் இதுக்கு ஒரு குளூ இருக்கு சொல்லிக்கல ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஒன் எக்ஸ் எழுதிட்டு இன்ட்டு இங்கே எவ்வளோ பைசாவோ அதை அப்படியே எழுதணுமா இங்கே என்ன இருபத்தஞ்சு பைசா அதை அப்படியே எழுதணும் இன்ட்டு போட்டு நெட்டில் ப்ராக்கெட் போட்டு ப்ளஸ் போடணும் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு எக்ஸ் அப்படி எழுதணுமா ரெண்டு எக்ஸ் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணோம் இந்த பத்து பைசா அப்படியே எழுதணும் இன்ட்டு இந்த பத்து பைசா ஓகேவா அப்புறம் ப்ளஸ் போடணும் ப்ளஸ் போட்டு ப்ராக்கெட் போட்டு இந்த மூணு எக்ஸ் இங்கே எழுதிடணும் மூணு எக்ஸ் இது எத்தனை அஞ்சு பைசா இருக்கு இன்ட்டு அஞ்சு பைசா ஓகேவா மொத்த வேல்யூ எவ்வளோனு பார்க்கணும் மொத்த வேல்யூனா என்ன மொத்தம் வந்து எவ்வளோ ரூபாய் முப்பது ரூபாய் இருந்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்கனவே ஒரு இது இருக்கு ஒரு ரூபாய் அப்படின்னா என்ன எவ்வளோது நூறு பைசா தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரூபாய் அப்போ நம்ம இங்கே இங்கெல்லாம் பைசா அவ்வளோ இருக்கு இந்த இருபத்தஞ்சி பைசா பத்து பைசா அஞ்சு பைசான்னு எல்லாமே சாரி இந்த லெக்ஸ் வராது எல்லாமே வந்து பைசாவில் இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து முப்பது வந்து ரூபாயில் இருக்கு பைசா ஒரு ரூபாயை மாற்றினா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மட்டும் பண்ணால் மூவாயிரமாக மாறிடுச்சு ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்தையும் மட்டும் பண்ணுங்க இது இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் போட்டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு பத்துனா இருபது எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னா ஐ மூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு எக்ஸ்ன்னு வந்துருச்சு ஈக்குவல் டு மூவாயிரம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சு முப்பது இதான் அறுபது எக்ஸ்ன்னு வந்துருச்சு அறுபது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூவாயிரம் அப்படின் இருக்கு ஓகேவா இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓர் ஆர் ஆறு ஓர் ஆர் ஆறு ஐஆர் முப்பது ஐயா முப்பது இந்த ஜீரோ அப்படியே வந்துருச்சு ஓகேவா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கிது இதை மாட்லே பண்ணால் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பதுன்னு கிடச்சிச்சு அடிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு ரூபாய் முப்பதோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்களா ரூபாய் சரி அஞ்சு பைசா நாணயங்கள் எத்தனை கேட்டிருக்காங்களா இங்கே அஞ்சு பைசா நாணயம்னா எது இந்த மூணாவது இருக்கிறது அஞ்சு பைசா நாணயம் ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிறது இருபத்தஞ்சு பைசா நாணயம் ரெண்டாவது இருக்க ஏஸ்ட் வந்து பத்து பைசா நாணயமோட வேல்யூ அஞ்சு பைசா நாணயம் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்போ த்ரீ எக்ஸ் தானே அப்போ இந்த இடத்துல த்ரீ எக்ஸ்னு போடுங்க இல்ல த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸோட வேலை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னை மட்டில் பண்ணால் ஐம்பது பதினஞ்சு பதினஞ்சு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது அப்போ அஞ்சு பைசா நாணயம் எத்தனை இருந்திருக்கு நூற்றி ஐம்பது இருந்திருக்கு நாற்பத்தி நாலாவது சம் பார்க்கலாம் ஒன்று கமா அஞ்சு கமா பத்து ரூபாய் நோட்டுகளாக நானூற்றி எண்பதை ஒரு நபர் வைத்துள்ளார் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒன்று கம்மா அஞ்சு கம்மா பத்து ரூபாய் நோட்டுகள் எண்ணிக்கை சமமாகும் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா ரூபாய் நோட்டுகள் எண்ணிக்கையும் ஒரு ரூபா நோட்டு எண்ணிக்கும் அஞ்சு ரூபா நோட்டு எண்ணிக்கும் பத்து நோட்டு எண்ணிக்கையும் சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க எனில் மொத்தமாக அவர் வைத்துள்ள நோட்டுகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் நம்ம என்ன எழுதுவோம் எப்போவுமே சேம்னு சொல்லிட்டாங்களா முன்னாடி வந்து ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம த்ரீ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ரீ ரேஷன் வந்து ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு எல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஈக்குவல்னு கொடுத்தனால இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அப்படின்றத மீனிங் ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா எல்லாமே ஈக்குவல் தானே அப்படின்றனால நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இதை எழுதிக்கிறோமா இங்கே எல்லாமே ரூபாயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் ரூபாய் தான் ஒரு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் இல்லாமல் ரூபாய் தான் இங்கே நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய் தான் ஆனாலும் அந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பைசாவாக ரூபாயை மாற்றணும் அப்படின்ற பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகேவா எல்லாமே ரூபாயில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா எக்ஸ் போட்டுக்குங்க எக்ஸ் போட்டு இன் எக்ஸ் போட்டுட்டு இன்ட்டு இந்த இடத்துல இன்ட்டு எவ்வளோ ரூபாய் நோட்டு ஒரு ரூபா நோட்டு ஓகே இன்ட்டு போட்டு ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க அப்போ எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன இருக்குது அஞ்சு ரூபா நோட்டு அஞ்சு ரூபா தானே இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க
ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்க அவர் வயிற்றுல மொத்த நோட்டில் என்ன கேங்க கேட்டிருக்காங்க ஒரு நோட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸுக்கு ஒரு நோட்டு ஒரு ரூபா நோட்டு வந்து எக்ஸ் வச்சிருக்காரு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து முப்பது நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இன்னொரு ஏறு ஒரு ரூபா நோட்டு வச்சிருக்காரு அதுக்கு ஒரு முப்பது நெக்ஸ்ட் அஞ்சு முப்பது நாளில் அஞ்சு ரூபா நோட்டு ஒன்று வச்சிருக்காரு அஞ்சு ரூபா நோட்டு ஒன்று வச்சிருக்காரு அது போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன போட்டிருக்காரு பத்து ரூபா நோட்டு வச்சிருக்காரு அப்போ பத்து ரூபா நோட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ் எல்லாமே எல்லா நோட்டுமே ஈக்குவல் தானே இப்போ எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல்லாம் ஈக்குவல் நாள் முப்பது முப்பதுன்னு வந்துருச்சு ஒரு ரூபா நோட்டு முப்பது தான் வச்சிருக்காரு அஞ்சு ரூபா நோட்டு முப்பது தான் வச்சிருக்காரு பத்து ரூபா நோட்டு முப்பது ஏன்னா எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படின்றனால ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் இந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கனா மொத்த நோட்டுகள் எண்ணிக்கையும் கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக அவர் வயிற்றுல நோட்டுகள் எண்ணிக்கையும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் தொண்ணூறு ஆன்சர் வந்து தொண்ணூறு ஏன் முப்பது முப்பது போடுறோம் அப்படின்னா எல்லா நோட்டுகளோட எண்ணிக்கையுமே சமம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அதனால இதை வந்து முப்பது முப்பதுன்னு போடுறோம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது சம் பார்க்கலாம் அறுபது லிட்டர் ஒரு கால் அறுபது லிட்டர் கொண்ட ஒரு கலவையில் பால் மற்றும் நீரோட விகிதம் மேலே வரைக்கும் டூ இஸ்ட் ஒன் என்ற விகிதத்தில் உள்ளது இந்த விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ என ஒன் இஸ்ட் டூ இருக்க வேண்டுமானால் இன்னும் சேர்க்கப்பட வேண்டிய நீரின் அளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இவ்வளோதான் இப்போ மொத்தம் எவ்வளோ லிட்டர் இருக்கு அறுபது லிட்டர் தண்ணி இருக்கு சரி சாரு அறுபது லிட்டர் கலவை இருக்கு இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீர் வந்து நீர் எவ்வளோ இருக்கு பால் மில்கு அப்புறமேட்டுக்கு வாட்டர்னு போட்டுக்கோங்க மில்க் எவ்வளோ இருக்குது டூ டூ வீதத்தில் இருக்குது இது வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிற வீதத்தில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா இந்த அறுபது லிட்டரில் ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ மொத்த பங்கு எவ்வளோ டூ ரெண்டு ஒன்று இந்த மூணு இதில் மில்கோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மில்கோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மில்கோட எவ்வளோ வீதம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அறுபது லிட்டரில் மில்க் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு மூணு மூணு இ மூணு ஆறு ஜீரோ அப்போ நாற்பது லிட்டர் ரெண்டு இருபது ரெண்டே மாதிரி போனால் நாற்பது அப்போது நாற்பது லிட்டர் வந்து மில்க் இருக்குது அப்போ மி அறுபதில் நாற்பது போச்சுன்னா மிச்சனாக இருக்குது இருபது இருக்குது அப்போ இருபது லிட்டர்னா இருக்குது வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப் சொல்கிறேன் என்ன அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ அப்படின்னு மாறணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டூ இஸ்ட் ஒன்றுங்கிறது ஒன் இஸ்ட் டூவாக மாறணும் இது மாறுறதுக்கு இதில் எவ்வளோ லிட்ரு இதில் எவ்வளோ லிட்ரு தண்ணி சேர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த நாற்பதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த நாற்பது அப்படியே வச்சுட்டு இந்த இதில் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு இருபது ஆட் பண்ணுங்கள் இதோட இருபதோட நா இன்னும் இருபது ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த இருபதோட இன்னும் இருபது லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ண நாற்பதுன்னு வருமா ரெண்டே அடிச்சு போடுங்க அடிச்சு போட என்ன வருது ஓரணும் அப்போ ஒன் இஸ் டூ ஒன்று தான் வரும் நாற்பது லிட்டர் நாற்பது அடிச்சாங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன்று தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தேவை ஒன் இஸ் டூ தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குமா அதனால இதுக்கு வராது அடுத்து நெக்ஸ்ட் வேறு ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த நாற்பது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பாலில் எதுவுமே மா மா மாற்ற போகிறது கிடையாது மாற்ற போகிறது எல்லாமே என்ன மாற்ற போகிறோம் இந்த மில்கில் தான் மாற்ற வாட்டரில் தான் மாற்ற போகிறோம் வாட்டரில் மாற்றும் போது இன்னும் முப்பது லிட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள் இதோட முப்பது லிட்டர் ஆட் பண்ணால் இங்கே ஐம்பதுன்னு வரும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் அப்போ ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது நம்மளுக்கு தேவை ஒன் இஸ்ட் டூ தான் அடுத்து வந்து இதே மாதிரி நு ஐம்பது முப்பது மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டே இருங்க ஓன் ஆட் பண்ணால் இப்போ இதே அறுபது லிட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள் அறுபது லிட்டர் ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துருச்சு இங்கே வந்து இதோட சாரி இந்த இடத்துல அறுபது லிட்டர் ஆட் பண்ணால் இதோட அறுபது லிட்டர் ஆட் பண்ணால் இங்கே வந்து எண்பதுன்னு வந்துடும் ஓகேவா எண்பதுன்னு வச்சு இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபோ ஓ நாங்கள் நாங்கள் ஈரணாங்க எட்டு அப்போ ஒன் எஸ்ட் டூன்னு வந்துருக்கா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இப்படி சிம்பிளாக இப்படி இப்போ எத்தனை லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கும் அறுபது லிட்டர் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது இந்த சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த நாற்பதுன்னு இருக்கா இதை இது வந்து நான் இது ஒரு பங்கு அப்படின்னா இதோட ரெண்டு பழங்க ரெண்டு மங்கா நம்மளுக்கு என்ன ஒன் எஸ்ட் டூ தானே கிடைக்கணும் இந்த இடத்துல என்ன வருதுன்னா நமக்கு தெரியாது இதை டபுள் பங்காக மாற்றுங்க இது என்ன ஒரு பங்கு நாற்பதுனா ரெண்டு பங்கு எத்தனை எண்பதாக தானே இருக்கும் அப்போ எண்பதுன்னு மாற்றிக்கோம் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆன்சர் வந்து எண்பதுன்னு போடக்கூடாது இங்க என்ன இங்க இருக்கிறது என்ன விகிதம் இருக்கு இருபதுன்னு இருக்கு அப்ப இருபதோட எவ்வளவு ஆட் பண்ணா கிடைச்சிருக்கு அறுபது ஆட் பண்ணா வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ கிடைக்குது எவ்வளவு இன்னும் ஆட் பண்ண வேண்டிய இன்னும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்காங்க வேண்டுமானால் இன்னும் சேர்க்கப்பட வேண்டிய நீரியல் தான் கேட்டிருக்காங்க இன்னும் ஏன் அறுபது லிட்டர் சேர்க்க
அந்த நாற்பது இங்கே டேட்டா பாருங்கள் நாற்பது ஹிஸ்ட்ரி இந்த என்ன வரும் இது ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஹிஸ்ட்ரா ஒன்று ஹிஸ்ட்ரி மாறணும் ஒன்று வந்து நாற்பது அப்படின்னா டூவாக மாற்றினா எண்பது தான் வரணும் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்குது இருபது லிட்டர் இருக்குது அதோட எண்பது மைனஸ் பண்ணால் மிச்சம் இருக்குது அறுபது லிட்டர் அந்த அறுபது லிட்டர் தான் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் இப்படியும் போடலாம் இல்லைனா இப்படியும் போடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இதான் வந்து லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு சாம் இது எல்லாமே நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இதுவே போதும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்